തമിഴ്നാട്ടിലെ മാത്തൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ ഭൂമി കയ്യേറിയെന്ന പരാതി ഗതാഗത മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് കുരുക്കാകും മന്ത്രിക്കെതിരെ സർക്കാർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു അന്വേഷിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പാണ് ഉത്തരവിട്ടത് എന്നാൽ ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്ന സൂചന മറുനാടൻ ലഭിച്ചു കുട്ടനാട്ടിലെ മാത്തൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് ഏക്കർ ഭൂമി മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേവസ്വം അധികൃതരാണ് രംഗത്തെത്തിയത് ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി അനുപമയ്ക്ക് നൽകിയ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പേജുള്ള പരാതിക്കൊപ്പം കയ്യേറ്റം തെളിയിക്കുന്ന എഴുപത്തിയേഴ് രേഖകളും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് എതിരായാൽ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടമാകും ഈ റിപ്പോർട്ട് ഉടനെ കളക്ടർ സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന അങ്കമാലി കോടതിയിൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകി ജാമ്യം തേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു പൾസർ സുനി എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാം മാറ്റിമറിക്കുന്ന രഹസ്യമൊഴി എടുക്കുന്നതിനോട് കോടതിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല ഇതോടെ പൾസറിന് വിചാരണ കഴിയും വരെ കോടതിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന സാഹചര്യം എത്തി ഇതിനിടെയാണ് നാദിഷയും കാവ്യമാധവനും ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയത് ദിലീപിന്റെ ജാമ്യഹർജി ജസ്റ്റിസ് സുനിൽ തോമസ് ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബെഞ്ച് മാറ്റം മൂലം നാദിർഷായുടെയും കാവ്യയുടെയും ജാമ്യപേക്ഷ ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദിന്റെ മുന്നിലുമെത്തി പോലീസിനെതിരെ ചില വിമർശനങ്ങളാണ് ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദ് ഉയർത്തിയത് ഇതിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുകയാണ് സുനിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ആളൂർ ഇത് ദിലീപിനെ അഴിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി സിനിമയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള താരങ്ങളുടെ ശ്രമത്തിന് പുതുജീവൻ നൽകും വിവാഹത്തിനായി നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റിയതായും ഗൾഫിലേക്ക് കടത്തി ഐ എസ് എത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയതായും ആരോപിച്ച് കൊല്ലം സ്വദേശിയായ യുവതി രംഗത്തെത്തി കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശി തനൂജയാണ് ഭർത്താവായ സിതാ മൻസിൽ അമാനുദ്ദീനെതിരെ ആരോപണമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് തനൂജയും അമാനുദ്ദീനും വിവാഹിതരാകാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ തന്റെ മതമായ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ തയ്യാറാവൂ എന്ന് അമാനുദ്ദീൻ അറിയിച്ചു ഇതോടെ സമ്മർദ്ദത്തിലായ തനൂജ മാതാപിതാക്കളുടെ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ച് അമാനുദ്ദീനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മകളുടെ നിർബന്ധത്തിൽ ഇതോടെ മാതാപിതാക്കളും സമ്മതം മൂളി അമാനുദ്ദീനുമായിട്ട് ഞാൻ അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രണയമായിരുന്നു അതിനുശേഷം മതം മാറിയാലേ ഈ വിവാഹം നടക്കത്തോളം പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മതം മാറാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചത് വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നാലും ഇറങ്ങിയൊന്നും പോയില്ല കല്യാണമായിട്ട് നടത്തി തന്നു പിന്നീട് മതപഠനത്തിനായി തനൂജയെ അമാനുദ്ദീനും കുടുംബവും കോഴിക്കോട്ട് മുഖദാറിലുള്ള തെർബിയത്തൂർ ഇസ്ലാമിക് സഫയിൽ എത്തിക്കുകയും രണ്ടു മാസത്തെ പഠനത്തിനൊടുവിൽ ഫാത്തിമ തനൂജ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുകയും വിവാഹം കഴിക്കുകയുമായിരുന്നു